Mas tipo assim, é, qualquer coisa se eu passar mal, pode outra pessoa no meu lugar, não pode? Pode, mas eu não quero que vá outra pessoa. Não, mas não tô dizendo que eu vá passar mal, entendeu? Mas eu queria que fosse você. E essa aqui tá descarregando, viu? Porque você vai me dar força pra ir, entendeu? Tira. Não tô tirando foto, não. Tô gravando. <risos> É eu tô gravando pro pessoal. Mas se tu não percebeu... Eu não percebi uhum. o quê? Mas não tá mostrando nada não, amor. Tá doido eu fazer uma coisa dessa comigo mesma? Só que realmente é um nível de intimidade assim. Não é porque eu queria que eles vissem Bem que dia. você tá me ajudando, entendeu? Nessa reta final da gravidez. Eu tô com medo que tu me corta assim. Eu não vou cortar, velho. Mais fácil minhas tesouras sair do que... Amor! Amor, tem quanto tempo que tu não faz isso aqui? Muito. Explica pro pessoal por que tu tá fazendo isso aí. Bom, pessoal, eu tô fazendo isso aqui porque eu fui obrigado a fazer isso aqui, entendeu? <risos> gente, e é porque... É, isso, amiga, eu sei. é porque eu não consigo enxergar mais, gente, pra cortar. Eu tô com medo de tu cortar a minha pele, sério. Não fica de brincadeira, não. Fala não, sério. Aqui, pra mim, acho que é impossível cortar a tua pele aqui. Mo, é sério, mas não bota perto demais não, ó. Presta atenção. Relaxa, relaxa. Um dia desse, eu tava na escola, atentando a queda, <risos> na mesma sala, entendeu? E não um cola na prova. E agora o que ele tá fazendo? E agora eu tô aqui, com as pernas dela abertas. Mo, pelo amor de Deus. É a vida. Gente, mas presta atenção. Vai, explica aí pra ele. Gente, presta atenção. O que que acontece? É porque nessa reta final eu não tenho como me depilar mais sozinha, entendeu? Não consigo. E a minha pele tá muito sensível. Tudo eu sinto dor. Então, se eu fosse na depiladora, eu acho que eu ia ter um infarto pra depilar na cera. Então, ele, como um bom namorado, tem que fazer o papel dele. Vai pra cá, filha, que tu não merece ver isso aqui não, tá? E <risos> aqui que eu mãe. Mas tipo assim, isso aí toda mulher faz no fim da gravidez? Amor, eu acho que não, né? E nem todo marido tem uma coragem dessa. É porque ele realmente foi obrigado, gente. Eu botei o bicho. Não, eu fui, sério, eu fui obrigado. Assim, tá numa situação dessa não deixa tão intimidado não, porque a intimidade que eu tenho com eles é de anos, entendeu? É, mas eu tô um pouco envergonhada aqui... agora, eu tô me arrependendo de ter começado a gravar. Ah, agora vai, esse vídeo vai ser completinho, pra poder o pessoal ver que eu sou um bom... E amor, quando a Maia nascer, ah. a gente já vai poder trazer ela ou, tipo assim, Sim. ela vai ter que passar um dia no hospital? Não, passa, um dia passa, mas só um dia ou dois. Amor, tem... Porque lá eles... Ai, não, coisa! Porque lá eles vão ensinar tudo, ó. Vão ensinar como dar mamar. Minha primeira vez ensinando, dando mamar. Vão ensinar como banhar, entendeu? Por isso é que eu quero que você esteja comigo. Porque você tem que aprender a dar banho nela. Isso é tu fala, tá? Porque essas máquinas né? Vai pra perna primeiro. Eu tô com medo, amor. Relaxa. Vai na perna. Meu Deus, ninguém merece. Conversa aqui com o pessoal, faz um de papo com o Gabi. Sério? Eu acho que minhas máquinas iam cegar tudo, eu não sei. Mô! Tá, ah, desculpa. É porque não tem como não brincar com isso aqui. É intimidade demais também, entendeu? Tá, não mexe demais não, que eu vou cortar outra coisa. Pois vai pra perna. Eu tô com medo, gente, é sério. Eu ia depilar minhas pernas na gilete, só que eu tenho medo dele me cortar com a gilete, então eu acho que é melhor ir na máquina. Sabe o que a gente deveria fazer? Que, Quando a Maia nascer, a gente pegar uma estrada e ir direto para o litoral poder. Filha, não, amor. Não é assim que funciona. É só ter cuidado. Tipo não. Assim, não tem nada. Tem. É como se estivesse dentro de uma casa, porém dentro de uma casa que ou não, voa mas... ou vai para a estrada. Mas, mas ela é muito sensível no primeiro mês. Eu já te expliquei isso, que ela não vai ter vacina. Mas por quanto tempo ela vai poder viajar? Só, no seg... só do segundo mês em diante. E eu ainda acho que no segundo mês é muito pouco tempo, né, galera? Vocês concordam comigo, né? Ai, porque o... O imunológico. Imunológico. O dela é fraco. Isso. É frágil. É muito frágilzinha. Mas assim, 
Eu não sei. Ó, oh, pra tu mas... ter noção, até os três meses o bebê ainda acha que tá dentro da barriga da mãe. Ela nem vai saber que ela ainda que ela tá fora. Ela só. Meu Deus. Ela não abriu, não. Ela só vem descobrir que. Abre, mas ela ainda é chamada de esterogestação. Eu fico com medo. Tá com medo de quê? De tu me cortar me demais. Cortar. Gente, é a esterogestação. E aí, quando passa do terceiro mês pro quarto, aí que a bebê começa a perceber que tá fora da barriga. Começa a perceber o mundo, as mãozinhas, o corpinho dela, essas coisas. É. Uhum. Sim, mas você não me respondeu. Se caso eu não aguentar na hora do parto, se eu, por acaso, sem querer ver um sangue e tontar e você vai aguentar. no chão, tem alguma pessoa que poder sacudir? Tem que ser minha mãe, né? Mas, mas você... pode. Mas ela vai estar tá fora. Da sala, porque só vai entrar tu comigo. Sério? Eu vou ter que aguentar essa pressão sozinho? Sim! E se eu quiser gravar? Você vai gravar. Eu não tenho como eu gravar e te dar força ao mesmo tempo, porque tu, tu vai querer Bota ter normal, a câmera. Tu vai estar tá gritando de um lado. Bota a câmera em cima de uma lado. mesa e deixa gravando e você fica lá comigo. Tô errada? Cuidado! Falei que aqui não tem como cortar tua pele, amor. É questão de... É, amor, mentira, vida. Que mentira. Também não tá pra tanto. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Vai. O que é, Valdney Júnior? A Maia vai sair por aqui. Vai, só que você não vai ver também, não. Que eu não quero que você fique traumatizado pro resto da vida. Você vai ficar atrás de mim, me abraçando. Ele vai ficar atrás de mim, me abraçando, me dando força. E eu vou estar tá lá sentadinha. Amor, Plena. se eu ver sua cena dessa, oh, imagina. E um pedido, pelo amor de Deus. Ó, oh, lá eu vou estar na hora morrendo de dor, então eu preciso que você me dê força mesmo. Você tem que me lembrar de respirar. É o passo mais importante para uma pessoa que quer ter normal. Tu vai porque sair a respira... Porque... <risos> Ai, porque a respiração é muito importante. A respiração é o que faz a mulher ter força para conseguir terminar o parto. Eu pensava que era gritar. Botar gritar força. ajuda também, porém a respiração de si consegue ser melhor. Oh. Eu vou gritar sim. Ixi, Maria. Bora, meu filho, trabalhe, trabalhe, que tá, tá na hora. Ai, meu Deus do céu, dá medo quando ele encontra com essa maquininha. Vai para as pernas logo. Vai passar para as pernas agora, eu vou terminar. Amor, Vamos o ter... não vai nem ver esse espelho, vai estar tá só o sangue. <risos> Vamos vai terminar. Tá um por isso que eu quero sair. só então, cortar. Que vai querer prestar atenção em pelo? É por isso que eu quero só cortar para parar, não é para poder tirar tudo. Eu vou só parar para poder não chegar uma floresta amazônica lá também. Vai ser um doutor? Não, é um doutor, eu acho. Quer, mas se for um doutor, tu vai... eu, eu vou fazer o parto. <risos> Ah, vou, 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 vou. Duvido que tu aguenta. Eu não aguento. Se bem que tu tá aparecendo um doutor aí. Eu não aguento ficar aqui com a maior cara de pau vendo o doutor bem assim, ó. E eu lá. Eu vou estar com que cara aqui? Não me fala. Se for uma doutora, pelo menos é outra coisa. É uma doutora, vai ser uma doutora, amor. Mas vai ter enfermeiro na sala. Eu... E talvez outro médico. Precisa disso tudo pra ter uma criança. Em pleno 2023, três médicos, não sei quantos... Mas é porque é normal na sala de parto ter muita não gente. É normal nada, normal... Apesar de que parto normal não é tantas pessoas que nem parto cesárea. Então acho que é mais de boa. Pois é, se fosse parto cesárea, ia pensar de quê? Ah, traz anestesia, traz isso, traz aqui o bebê não. Mas tem que ficar o anestesista na sala de qualquer jeito. Que eu posso pedir anestesia, sabe? Mesmo que seja parte normal, eu posso pedir anestesia. A subdural. Não precisa estar de macho, não precisa, não pode ser como mulher poder fazer. <risos> eu não parto, sei, não. É, mas é isso que eu tô dizendo, eu não sei como Você é. Você é constrangedor, pra mim. <risos> tu vai lá lembrar que é um médico o homem que tá olhando na hora. Eu tenho certeza que tu que não vai, porque tu vai estar tá com dor, mas eu vou estar tá lá olhando pra cara dele fazendo o procedimento. <risos> eu não vou nem lembrar mesmo. Mas, menino. Sim, pode dar bom, termine seu trabalho, embora. Agora eu fiquei na cabeça, consegui. Amor, tá bom, não vai ter nenhum cara lá, não. Tenha fé. Você fala, não pode trocar, não, por uma moça, por favor. Eu vou fazer um escândalo lá. <risos> eu quero é ver. Ai, meu Deus! Cortou, não. Cortou, não. 
Pois vamos encerrar o vídeo por aqui. E aí tu vai terminar minhas Opa. pernas. De frente com o Gabi. Meu Deus, eu não... De frente com a Xana. <risos> Isso. <risos> Para, Bora, esse negócio aqui, eu tô terminando o procedimento, eu vou fazer, fazer direito. Amor, cuidado! Pois tá, pois dá tchau pro pessoal. Encerra o vídeo que é teu. Ai, sai! <risos> Mentira! <risos> Mentira! Tô zoando, é pra lhe deixar com vergonha. Bora, amor! Vai! Vai para as pernas agora. Vou ser sincero para vocês. Essa, essa, essa ideia com sangue, ela é desde criança. É, Quando gente. eu era pequenininho, é, não tivesse um sanguezinho de muriçoca, assim, um pano, um dobro. E até hoje, assim. É verdade. Tô mentindo? Ele me bota pra trocar os panos de cama. Se tiver uma marquinha de ketchup, que às vezes ele mesmo derramou. Se pareceu com sangue, é sangue, entendeu? <risos> não tem isso, não. É vermelho e nojento. Agora, pode ter, tipo assim, ó. Botou o pano hoje, daqui uma hora tá um sangue. Não adianta. Pode estar tá cheirando, desinfetando. Sabão em pó, escambado. <risos> Ninguém é obrigado, não é não, gente. Eu acho que no hospital, quando tem um sangue, eles trocam e botam um branquinho. No hospital! Por que que em casa a gente não faz? É verdade, a moça tá certa. Ei, tu, vai, tu tá preparado pra dormir lá na, na cadeira, né? Não, amor, não era só ir lá e ter e voltar? Claro que não, é um dia ou hum. dois. Quer não. Tu não vai ficar comigo na maternidade? Você vai ficar assim, Mas você que vai ter que ficar de olho na maia, vai trocar ela, vai estar tá lá pra aprender a trocar, vai trocar a fraldinha. É, pior que é tudo um lado, os escritos do outro. Tudo me impressionando, ó. Fica lá, fica, <risos> grava tudo. Ainda tem um, eles ainda me botam a responsabilidade pra gravar tudo. E vai gravar mesmo. Ele não se preocupa comigo, você vê assim, não, nem um fazia assim, não. Faz, não tem não, que fazer, ó, oh, amor, tem que fazer. Ele tá do lado lá também. Tem que fazer o... minhas primeiras 24 horas sendo pai, trocando o primeiro cocô. Ele caga? Já no primeiro dia ela vai cagar? Sim, na hora que ela nasce ela já caga, amor. Duro? Ela já tá cagando na minha ba... Mole, mole. Ela tá cagando aqui? Já. Aí vai lá. Conta que tu me contou, conta que tu me contou. Não. Conta, conta que tu me contou, conta, conta. É que eu falei pra ele que ma... algumas mulheres cagam na hora do... <risos> e eu falei pra ele que eu tô com muito medo de cagar, ainda é pra ele ficar olhando. E nem pra ele ficar constrangido se eu cagar. Eu posso pegar uns pelinhos e mostrar aqui pra ele? Não. É falta de higiene. Né? Muita. É verdade. O cabelo ainda vai, mas daqui... <risos> Se eu sentir um cheiro. <risos> você não vai fazer nada se você sentir um cheiro. A saúde sexual vai lá pra baixo. <risos> Ainda bem que demora um tempinho pra poder se recuperar. Aí, que nós já estamos. Já tamo... Íntimo demais. Íntimo demais já. Tá bom. Vou dar tchau pro pessoal. Pô, isso é o vídeo. Valeu, pessoal. É... <risos> não me engano, não, tá? É porque, como vocês são os íntimos, aí tava só demais aqui. É, não. Né? Tchau, é. gente. Tchau. Tô com vergonha de vocês estar tá? Até o próximo vídeo. O é próximo vai ser... vai ser ele fazendo parto. O próximo já vai ser a Maia nascendo. Toma uma água. Valeu.